Guys Ben ritrovati in questo nuovo video In questo nuovo post partita Battiamo l'Helsinki 3 a 0 Una partita in totale controllo dall'inizio alla fine eh, Voi per l'uomo in più Sicuramente il tasso tecnico della Roma nettamente superiore a quello della squadra finlandese però ragazzi l'importante oggi era assolutamente portare i tre punti a casa il Betis ha battuto il Ludo Goretz per 3 a 2 non mi aspettavo un risultato così ristretto mi aspettavo un punteggio un po' più largo del Betis sinceramente ho visto qualcosina del Betis nell'ultima giornata di campionato devo dire che in avanti sono molto pericolosi però in difesa fanno un po' acqua, diciamo, eh, quindi è una cosa che mi fa ben sperare. La prossima sarà sempre a Roma contro il Betis e quella è una partita da vincere assolutamente perché ricordiamo che la seco chi arriva secondo nel girone di Europa League eh, poi eh, deve fare i playoff con una di quelle che scende dalla Champions League, quindi necessariamente la Roma deve cercare di arrivare prima in classifica eh, nel girone, quindi deve assolutamente battere il Betis e almeno pareggiare al ritorno in Spagna ricordiamoci che il Betis è sempre quella squadra che in amichevole ci ha fatto girare i coglioni eh, questa, era quest'anno o era l'anno scorso non mi ricordo ho un voto incredibile ma la vinciamo ragazzi entra Paolo Di Bala e si accende la luce in realtà già nel primo tempo qualche occasione l'abbiamo avuta io non vorrei eh, pensare che la Roma sia di bala dipendente per me no perché comunque l'anno scorso la Roma il suo senza di bala l'ha fatto quindi eh, non penso che la Roma sia arrivata a tal punto da essere di bala dipendente comunque nelle le occasioni nel primo tempo le abbiamo avute che non siamo riusciti come al solito a sfruttarle perché siamo così siamo stronzi abbiamo bisogno di 10 palle gol per poter buttarne una dentro però è entrato Paolo Di Bala e dopo due minuti eh, l'ha messa lì dove non balta il sole come dice il buon Lele Adani chi non ama il mancino di Di Bala ha dei problemi con i sentimenti e noi sfruttiamo questa frase del buon Lele Adani per fare un, un racconto di questa partita due assist di Zagnolo, gol di Pellegrini di Uccello eh, gol di Belotti, finalmente si è sbloccato anche Belotti bene eh, Camarà Matic oggi era instancabile cioè questo qua ha fatto non so quante partite di fila dall'inizio della stagione e corre, corre, corre ragazzi poi sì ragazzi c'è un terremoto incredibile perché la mia città è chiamata la città dei fossi voi lo dovete sapere e ha, ha, ha letteralmente la palla incollata ai piedi Matic ragazzi e, e ha una pulizia nel controllo palla eccezionale veramente sembra che abbia la palla incollata ai piedi poi ovviamente quelli che non guardano eh, dicono che è lento, è lento, è lento ma riesce anche nel dribbling certe volte a superare l'avversario devo dire una cosa ma facciamo una seduta giornaliera di allenamento in cui facciamo solo colpi di tacchi perché se no non si spiega in 90 minuti avrò visto almeno una quarantina di colpi di tacchi fatti da tutti da tutti Belotti, Di Bala, Pellegrini, Zagnolo e qualche volta sono anche riusciti e siamo arrivati in porta con questi colpi di tacco a me va benissimo perché è un gesto tecnico che a me piace sinceramente il colpo di tacco però oggi ne ho visti fare una, mare, una marea di colpi di tacco Belotti ne aveva fatto almeno 5, Zagnolo altrettanti poi Di Bala vabbè il colpo di tacco ce l'ha nel sangue però l'importante ragazzi come vi ho detto prima oggi era vincere non è un test proibitivo non è da questa partita che bisogna eh, fare delle analisi sulla, su, sul momento della Roma assolutamente eh, siamo qui perché dovevamo assolutamente vincere dopo la battuta d'arresto contro Ludo Goretz che eh, ancora ci ripenso ragazzi ancora ci ripenso con la partita eh, non, non, non so veramente come, come la Roma sia riuscita a perderla dopo averla riacciuffata eh, eh, è un punto che spero che non sia decisivo ai fini del, del passaggio del turno più che altro per la prima posizione perché ripeto la Roma deve necessariamente cercare di arrivare prima nel girone perché, perché è importante fai un turno in meno eviti lo sbattimento di giocare contro quelle che scendono dalla Champions rischi di trovarti una squadra forte e, e non sono qui a, a spiegarvi perché occorre non fare i playoff occorre non fare i playoff però 
andiamo avanti, partita dopo partita, eh, il Betis lo sapevamo, è una squadra tosta e, e speriamo che l'Helsinki contro Ludo Goretz magari eh, faccia, faccia, non so, strappi un punticino così per botta di culo. Eh, sinceramente mi dispiace anche per il ragazzino che è stato espulso nel primo tempo, poverino, sembrava quasi dispiaciuto, eh, giustamente, quello diceva quando cazzo mi ricapita più di giocare all'Olimpico, si vedeva che fosse dispiaciuto, espulsione sacrosanta, eh, abbiamo ammazzato anche due in barriera, eh, il secondo che, 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 che ha battuto, la seconda posizione che ha battuto Di Bala, ha preso in piena faccia un finlandese da bianco, ha preso colore, è diventato rosso, vabbè, dispiace anche per lui ma que questo è questo è il calcio e anche questo le botte in faccia sempre forza Roma ragazzi adesso concentriamoci domenica contro l'Atalanta purtroppo l'Atalanta non uh, fa le coppe quindi ha una settimana piena per poter preparare la partita contro la Roma siamo riusciti a far riposare qualcuno eh, più che altro um, Grazie alle staffette nell'arco dei 90 minuti siamo riusciti un po' a distribuire il minutaggio e a far riposare qualcuno per qualche minuto, poi c'è la pausa, non voglio assolutamente pensare a una non vittoria domenica perché poi la pausa è una rottura di Maroni, poi vateli a sentire tutti quelli che rompono le palle, le radio per due settimane che non abbiamo vinto serve vincere perché è uno scontro diretto dobbiamo cercare di lottare per la Champions fino alla fine e cerchiamo di fare risultato sempre forza Roma, ciao voglio!